നമസ്കാരം ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ചേഴ്സ് വിളിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ കെട്ട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ വിടിയിക്കുമെന്ന വെല്ലുവിളിയുമായി സംസ്ഥാനത്തെ സഭാ നേതൃത്വം രംഗത്ത് പാവപ്പെട്ടവരെ മദ്യത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്ന് ഖജനാവ് നിറയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ പാവപ്പെട്ടവരുടെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിച്ച് വികസനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ നിങ്ങളെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ കണ്ടോളാമെന്നാണ് വെല്ലുവിളി ആയിരം കടന്നാൽ ബാർ തുറക്കാമെന്ന ഓഖി ദുരന്തത്തെക്കാൾ വലിയ ദുരന്ത നയത്തിന് ജനത്തോട് മറുപടി പറയണമെന്ന് കെ സി ബി സി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളുണ്ടാവും സർക്കാരിന്റെ നയവഞ്ചന വ്യക്തമാക്കാനെന്നാണ് സഭയുടെ ഭീഷണി കുഞ്ഞാടുകളുടെ വോട്ട് മുന്നിൽ കണ്ട് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയ സി പി എമ്മിന് മതി നയം കല്ലുകടിയാവുമോ എന്ന ഭയം സജീചെറിയാനേതായാലുമുണ്ട് കുത്സിത ശക്തികളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്ന സജീചെറിയാന്റെ കേഴലിലും കുലുക്കമില്ലാതെ സി പി എം നേതൃത്വം ഗോതയിൽ കണ്ടോളാമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടതിന് വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന സഭയുടെ ആഹ്വാനം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ ആരു കേട്ടു എന്ന പരിഹാസവുമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പിനൊപ്പം പ്രാതൽ കഴിച്ച് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും പൊറുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതോ അതാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സഭ കറവപ്പശുവും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ കറുവേ പ്രിയുമാണെന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ സർക്കാരിന്റെ ഹിതപരിശോധനയാകുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ വീണത് വിദ്യയാക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതാണ് സഭയുടെ വീര്യം വീട്ടുന്നതാരെ സി പി എം നേതാവ് ജെ ചിത്തരഞ്ജൻ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ജോസഫ് പാഴയ്ക്കൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ കെ നസീർ സിറോ മലബാർ സഭാ വക്താവ് ഫാദർ മാത്യു ചന്ദ്രൻ കുന്നേൽ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ അല്പസമയത്തിനകം ചെങ്ങന്നൂരിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും സഭയുടെ വീര്യം വീഴ്ത്തുന്നതാരെ സൂപ്പർ പ്രൈൻറ്റൻ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യം ഫാദർ മാത്യു ചന്ദ്രൻ കുന്നേൽ നിങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ സജി ചെറിയാനെ പരാജയപ്പെടുത്തും ചെങ്ങന്നൂരില് ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് സഭയുടെ ലക്ഷ്യമേയല്ല ഇന്ന് മദ്യത്തിൻ്റെ നയത്തിനെതിരെ കെ സി ബി സിയും മറ്റ് മെത്രാന്മാരും പ്രതികരിച്ചത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാരിനെതിരെ സഭയുടെ നിലപാടായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സഭയുടെ എക്കാലത്തെയും നിലപാടാണ് ഇന്ന് മെത്രാന്മാർ പറഞ്ഞത് സഭ എല്ലാ കാലത്തും മദ്യത്തിന് എതിരായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മദ്യ നിരോധനത്തിനെതിരാണ് മദ്യവർജ്ജനമാണ് ഞങ്ങളുടെ നയം ആ നയത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴ് വിമർശന വിധേയമായിട്ടുള്ളത് മദ്യവർജ്ജനം സാധ്യമായി തീരുന്നത് മദ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ മദ്യം ഏതെല്ലാം വാതിലിലൂടെ എത്തിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ നയവും നടപടിയും ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇന്ന് അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്വരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ മദ്യ നയത്തിന് എതിരാണ് സഭ കെ സി ബി സി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി ഇത് കൃത്യമായ നിലപാട് നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ കണ്ടോളാം എന്ന എന്ന വാദം എന്ന ഭീഷണി മുഴക്കി അത് ഭീഷണിയായിട്ട് കരുതേണ്ടതില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനത് നേരിട്ട് കണ്ടയാളല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മദ്യത്തിനെതിരെ വളരെ തീവ്രമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായും നടത്തിയ ഒരു പ്രതികരണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണമാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് കെ സി ബി സിയുടെ നിലപാടല്ല കെ സി ബി സി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ നിലപാടല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണോ ബിഷപ്പ് പിഞ്ചനാനിയൽ നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ നിലപാടല്ല വ്യക്തമാക്കിയതെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഹിതപരിശോധനയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഹിതപരിശോധനയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു വെല്ലുവിളി ചെങ്ങന്നൂരിൽ കണ്ടോളാം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകം 
ആ ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ജനഹിതം അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണ് ജനങ്ങൾ മദ്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടാണോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മദ്യനയത്തിനെതിരായിട്ടാണോ അവർ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിവക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മറുപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫാദർ മാത്യു ചന്ദ്രൻകുന്നേൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാർ ഉടമകളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം മത്സരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് സഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ശക്തമായി ഉയർന്നത് അതിവിടെ ആര് കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പരിഹാസം അല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഭയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും വികാരവും മദ്യം അതിൽ തന്നെ തിന്മയാണ് എന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മദ്യം ഏത് അളവിലും കേരളത്തിൽ നഗരത്തിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും വിളമ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നയം രൂപീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഭിമന്യു പിതാവ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അറിയാം സഭ നേരിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് സഭ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പ് പിഞ്ചനാനിയിലെ പ്രതികരണം കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല താങ്കൾ അത് എത്ര നിഷേധിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈകാരിക പ്രകടനമായൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട് എന്ന് ഉറച്ചു പറയുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത് ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ ശ്രീ പി ചിത്തരഞ്ജൻ അല്ല രാഷ്ട്രീയ ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ഓഖി ദുരന്തത്തെക്കാൾ വലിയ ദുരന്തമാണ് നിങ്ങളുടെ മദ്യനയം എന്താണ് മറുപടി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വസ്തുതകൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിവൃദ്ധരായിട്ടുള്ള സഭാ മേ മതമേരധ്യക്ഷന്മാർ ഇത്ര നിലവാരം കുറയുന്ന നിലയിലേക്ക് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അവർ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാടൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമായ നാടാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ഭീഷണിയും വെല്ലുവിളിയും ഒന്നും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളും എന്ന് ആരും ധരിക്കരുത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും വിധികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും പുറം വാതിലിലൂടെയോ പുറം ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അഭിതമായോ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നടപടിയും ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കണക്കുകൾ ഓരോന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ആ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ബാറുകളും എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കള്ള് ഷാപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ആറ് വിദേശ മദ്യ റീറ്റെയിൽ വിൽപ്പനശാലകളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിനാല് ക്ലബുകൾക്കും നാൽപ്പത്താറ് സൈനിക ക്യാൻറ്റീനുകൾക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്യത്തിൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരൊറ്റ ശാല പോലും പൂട്ടാതെയാണ് യു ഡി എഫ് അധികാരം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോയത് എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ ചെയ്തത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് കുറേ അധികം ഷാപ്പുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ആ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ആ വിധിയാണ് ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതകളുടെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിൽ മദ്യശാല പാടില്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ശരി തന്നെ ദൂരപരിധിയിൽ നിന്ന് നഗരപ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിനും മുനിസിപ്പൽ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കി ജൂലൈ പതിനൊന്നിനും കോടതി വിധി വന്നു അതോടെ പഞ്ചായത്തുകളെയും ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം അസം തമിഴ്നാട് എന്നിവ
അലല 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 നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റായ നടപടിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കള്ള് ഷാപ്പുകൾ അടക്കം നൂറുകണക്കിന് കള്ള് ഷാപ്പുകൾ അടച്ചു പൂട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ പല വ്യക്തികളും കോടതിയിൽ പോയി കേരളം അതിനകത്ത് പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റായ ധാരണയാണ് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ പതിനേഴിലെ ഉത്തരവിനകത്തുനിന്ന് ഈ പിന്നെ മദ്യശാലകൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതി പോയത് ആസാമും ബംഗാളും മേഘാലയയും ഗോവയുമാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരളം അതിനകത്ത് പോയില്ല എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് മറ്റു പലരും കക്ഷികളായി ചേർന്നിരുന്നു വ്യക്തികൾ ചേർന്നിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി എം സുധീരനകത്ത് കക്ഷിയായി ചേർന്നിരുന്നല്ലോ അതെന്തേ അറിഞ്ഞുകൂടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പലരും പോയ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി എം സുധീരനും പോയി അവർ ഉയർത്തിയ എല്ലാ വാദങ്ങളെയുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത കോടതിയായിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി നിരസിക്കുകയുണ്ടായത് ആ കോടതിയുടെ വിധിയാണ് പിന്നീട് ആ കോടതി വിധിയാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് ആ വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇതിൽ ഇതിൽ കേരള സർക്കാരിന് ഒരു പങ്കുമില്ല ഇതാണ് ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അല്ലേ അതല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പാതയോരത്തെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈവേകളെ നാഷണൽ ഹൈവേകളെയും സംസ്ഥാന ഹൈവേകളെയും എല്ലാം പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ 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 മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ വസ്തുത ഈ കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വശത്തുനിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ വടക്കു വശം വരെയുള്ള കേരളത്തിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ യാത്രയിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകത്തില്ലേ കേരളത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നോ പഞ്ചായത്ത് എന്നോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് വികസിതമാണ് ആ വികസിതമായിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് തന്നെ പതിനായിരം പേരുടെ മുകളിലുള്ള പ്രദേശത്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള ത്രീ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി അതിനുള്ളതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഈ നേരത്തെ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുള്ള കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതി പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ പോകാൻ ഒരു പൗരനും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശമുണ്ട് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ സഹിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സഹിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം എന്തായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ഇവിടെ സിനിമാ നടിമാരെ ഉപയോഗിച്ച് നടന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പരസ്യങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ആ പ്രകടന പത്രിക വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സഭ പറയുന്നത് സഭക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും ഞങ്ങൾ അവരെ എല്ലാം ആദരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ സഭ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനത്തിന് വിധേയമാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങളല്ലോ വ്യവഹാരപ്പെട്ട കോടതി അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠനം നടത്തി സർക്കാർ ഒരു പഠനം നടത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാരായിട്ടുള്ളവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് വിനോദസഞ്ചാര പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാം വ്യക്തമായ പഠനം നടത്തി യാതൊരു നിലയിലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ തന്നെ ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വാരിക്കോരി ഒരു മദ്യശാലയും കൊടുക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് തെറ്റായ പ്രതരണമാണ് ഇല്ല പൂട്ടിയതെല്ലാം തുറയില്ലല്ലോ പൂട്ടിയതെല്ലാം നാനൂറ്റി പതിനെട്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് തുറന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയല്ലോ ആ നാനൂറ്റി പതിനെട്ടെണ്ണത്തിനകത്ത് ത്രീ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതിന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ ബാക്കി ഒന്നിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് അതിനെങ്ങും ഇവിടെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ പറ
ആവശ്യപ്പെട്ടവരാണ്മാർ അപ്പോൾ അവർക്കാവാം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പാവപ്പെട്ട കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മദ്യം പാടില്ല എന്ന നയം ആ സിദ്ധാന്തം ജനം അംഗീകരിക്കില്ല എന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയൂ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ മദ്യശാലകൾ വേണം കള്ളു ഷാപ്പുകൾ വേണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നയം എന്ന് പറയൂ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ആരത്തനവട്ട ബാലനൻ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഞ്ചാവിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ഉപഭോഗം കൂടുവാനും വ്യാജമദ്യം ഒഴു ഒഴുക്കുവാനും എന്തിനേറെ ഈ കേരളത്തിൽ പല കുടുംബങ്ങൾ പോലും ബാറുകളായി മാറാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നയത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമെന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ നാട്ടിൽ ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ശരി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് അതായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മദ്യ ഷാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നു അതാണ് നയമെന്ന് തുറന്നു പറയുക അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അംഗീകാരമാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് യു ഡി എഫിന്റെ മധ്യ നയത്തിന് കൊടുത്ത അംഗീകാരമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരുത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കണം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവും പക്ഷെ കുറച്ച് പേരെന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ കാണാം എന്നാൽ ഈ നാട്ടിലെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അത്തരം ഒരു ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിലപാട് സ